Hello everyone. In previous video, we learned about nutrients, their importance, and the process of nutrition. So, before going to new topic, let's have a quick revision of previous topics. So, in previous video, we learned about nutrients. So, what are nutrients? The component of food such as carbohydrates, fats, vitamins, protein, minerals are called nutrients and they all have different functions in the body. Next, we studied about why living organisms need food. Khani ki zaruri kyun hoti hai living organism ke liye? For survival, to obtain energy, for repairment of damaged parts, for growth and development. In sab ke liye living organism ko khani ki zaruri hoti hai. Next, we studied about nutrition. So, what is nutrition? Mode of taking food by an organism and its utilization by the body is nutrition. Khane ko organism ke dwara lena aur fir body mein uska utilize karna kya kehlata hai? Nutrition or we can say that it is procurement of food. Procurement matlab to obtain. Khane ko lene ki jo process hoti hai वो क्या कहलाती है न्यूट्रिशन सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सो फ्रेंड्स देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट आर दे नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन Autotrophic word is made of two words. What are they? Auto means self and trophos means nourishment. So, this means self-nourishment. Organisms who make food themselves are called autotrophs. Jo organisms apna khana khud se banate hain aur wo kisi aur ke upar depend nahi hote hain. For their food they are called autotrophs. And this mode is called autotrophic mode of nutrition. Or is mode ko kya bolte hum? Autotrophic mode of nutrition. Iska example kya hoga? All green plants, jitne bhi green plants hai, they all come under autotrophs. They prepare their own food. Ab wo apna khana kese banate hai? Ye hum aage further videos bhe padhenge. Is that clear? इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एक सन एंड प्लांट सन से प्लांट क्या ले रहा है एनर्जी ले रहा है और नीचे सोइल से वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट्स और खाना कहां पे सिंथेसाइज हो रहा है लीव्स के अंदर और प्लांट एटमॉस्फेयर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी तरफ ले रहा है एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन कौन रिस्पायर कर रहे वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स ओके तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं दे डोंट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड ओके नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक इज अगेन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स व्हाट आर दे हेट्रोज मीन्स अदर्स एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट तो अदर नरिशमेंट ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन अदर प्लान्स फॉर देअर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स एंड दिस काइंड ऑफ मोड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन ये क्या है ऑटोट्रॉफिक का रिवर्स है इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए ऑर्गेनिज्म इसमें अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं दे डिपेंड ऑन हेट्रोट्रॉफ्स ओके और इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका बेस्ट एग्जांपल वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स आपने देखा होगा हम खुद से खाना नहीं बनाते हैं हमारी बॉडी खाना नहीं बनाती है हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो 
plant zone is that clear in this figure you can see that there is one giraffe who is eating tree leaves to yahan pe tree leaves tree kya ho gaye autotrophs aur jo giraffe hai ye kya ho gaya heterotroph matlab heterotroph apna khana lene ke liye kiske upar depend hai plants ke upar kyunki ye apna khana khud se nahi bana pate to this type of mode is known as heterotrophic mode of nutrition isko hum all picturized way mein dekhein to you can see that there is sun and few plants ye jo plants hain ye sun se sunlight le rahe hain aur jo sunlight kyun lete hain ye kyunki inko sunlight ki zaruri hoti hai ye jab apna khana prepare karte hain to with the help of sunlight they prepare their food to sun se inhone sunlight li एंड उन्होंने फिर अपना खाना बनाया यहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं तो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स फिर थोड़ी देर में यहाँ पे एक गोट आती है गोट फीड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं गोट उनके ऊपर जाके फीड करेगी तो गोट यहाँ पे क्या हो गई हेट्रोट्रॉफ क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना रही है इट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स for her food okay to ye ho gaya autotrophic mode and heterotrophic mode of nutrition now do you know what is cell cell ke bare mein aapne kabhi suna hai okay well now we will understand what is cell have you seen that buildings are made of bricks है वन सिंगल ब्रिक रिप्रेजेंट अ सेल आपने देखा होगा कि जो भी बिल्डिंग्स होती हैं हाउसेस होते हैं वो सब किससे बने होते हैं ब्रिक से बने होते हैं और एक इंडिविजुअल ब्रिक किसको रिप्रेजेंट करती है एक सेल को इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी वी कैन से दैट द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स अगर हम बायोलॉजी के टर्म में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है और उन यूनिट्स को नाम क्या दिया जाता है सेल ओके और सेल की डिस्कवरी किसने की थी रॉबर्ट हुक सेल्स आर टू स्मॉल इन साइज विच वी कांट बी सीन बाय अ नेकेड आई सेल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी खुली आँख से उनको नहीं देख सकते दे केन ओनली बी सीन अंडर दी माइक्रोस्कोप हम उनको सिर्फ किसके अंडर देख सकते हैं माइक्रोस्कोप अब माइक्रोस्कोप यू ऑल हैव सीन इन योर लेबोरेटरीज एम आई राइट सो माइक्रोस्कोप क्या होता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल इन अ मैग्नीफाइड वे जो छोटे से ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको मैग्नीफाई तरीके से देख सकते हैं उनको किसकी हेल्प से माइक्रोस्कोप की हेल्प से ओके नाउ हम पढ़ेंगे कि सेल्स के पार्ट क्या क्या होते हैं फर्स्ट वन है सेल मेम्ब्रेन सेल किससे बना होता है सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं जो बोल्ड ब्लैक कलर से बाउंड्री बनी हुई है इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज एनक्लोज सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन सेल एक पतली सी बाउंड्री से कवर होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है जैसे कि हमारे घर में डोर्स लगे होते हैं क्यों लगे होते हैं ताकि कोई अननेसेसरी हमारे घर के अंदर आ ना सके एंटर ना कर सके और घर से भी बाहर अननेसेसरी कोई जा ना सके या फिर हम बोल सकते हैं घर के अंदर कोई डॉग्स कैट्स या अदर एनिमल्स ना आ सके और अंदर वाली चीज़ें बाहर ना जा सकें इन सिमिलर वे सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस जो चीज़ें सेल को चाहिए होंगी उनको तो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी आने के लिए 
और जो सेल को नहीं चाहिए चीज़ें उनको वो एग्जिट करेगी तो ये फंक्शन हुआ सेल मैम्ब्रेन का नेक्स्ट इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस आप लोगों ने सुना होगा तो न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द सेल न्यूक्लियस क्या होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के एकदम सेंटर में लोकेटेड होता है और इसका फंक्शन क्या होता है इट कंट्रोल्स दी सेल ये पूरे सेल को क्या करता है कंट्रोल करता है इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है अब आप सोच रहे होंगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है तो जेनेटिक मटेरियल इज आर एन एंड डी एन बोले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डी एन ए डी ऑक्जी राइबो न्यूक्लिक एसिड यू कैन सी दैट इन दिस सेल दिस इज वन सेल एंड इन दिस सेल यू कैन सी द स्फेरिकल पार्ट इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस इन एवरी सेल यू कैन सी वन न्यूक्लियस ओके हर सेल में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या होता है न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली जैसे सब्सटेंस से क्या होता है घिरा हुआ होता है और साइटोप्लाज्म जो है टू वर्ड से बना होता है वॉट आर दे साइटो साइटो हेयर मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स लिक्विड तो साइटोप्लाज्म क्या है जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि पूरे सेल में भरा हुआ होता है ओके यू कैन सी डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स इन ईच एंड एवरी सेल एंड दिस डॉट डॉट स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म सो फ्रेंड्स आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस related to the topics which we have covered these are mcq type questions please take your notebooks and be ready for your quiz first question is food is essential for all living organism because khana living organism ke liye kyun essential hota hai option a provides energy Option B helps in growth and repair cells. Option C protects body from disease. And option D all of these. So I hope आप सब ने आंसर सही किया होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज खाने से हमें एनर्जी मिलती है विद द हेल्प ऑफ फूड हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है जो डैमेज सेल हो जाती है उनकी रिपेयरमेंट होती है और फूड हमें डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट्स आर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स हेट्रोट्रॉफ्स और ओटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं आई नो वेरी वेल दैट यू ऑल नो दिस आंसर सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स मीन्स सेल्फ नरिशमेंट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं तो प्लांट्स भी अपना खाना खुद से बनाते हैं ना दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स ओके वेल आर थर्ड क्वेश्चन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी आर कॉल्ड वो कॉम्पोनेंट्स खाने के जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑप्शन ए विटामिन ऑप्शन बी पल्सेस ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑप्शन डी मिल्क सो राइट आंसर इज सी न्यूट्रिएंट्स आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी इनमें से कौन से फूड के कंपोनेंट हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग देर आर टू कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी बट वन प्रोवाइड्स अस एक्स्ट्रा एनर्जी एंड वन प्रोवाइड्स अस एनर्जी 
सो ऑप्शन ए इज़ प्रोटीन ऑप्शन बी इज फैट्स ऑप्शन सी इज विटामिन एंड ऑप्शन डी इज कार्बोहाइड्रेट्स सो करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो so, फैट्स अगर आप करेंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा इज दैट क्लियर होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग वेल थैंक यू वेरी मच